വെൽക്കം ടു ബി ടെക് നേടി സി നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സ്കീം കെ ടി യു എസ് ഫൈവ് സ്വിഫ്റ്റ്ലിയില് സിങ്കണസ് ആൻഡ് ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻസ് എന്ന പേപ്പറിൽ സിങ്കണസ് മെഷീൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സിലബസിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റേഴ്സ് എന്ന് അറിയത്തില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിങ്കണസ് മെഷീൻ ആണ് അതായത് സിങ്കണസ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എ സി മെഷീൻ ആണ് സിങ്കണസ് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു എ സി മെഷീൻ ആണ് സിങ്കണസ് മെഷീൻ ഇസ് ആൻ എ സി മെഷീൻ ഇൻ വിച്ച് ദ റോട്ടർ മൂവ്സ് ഇറ്റ് എ സ്പീഡ് വിച്ച് ബിയേഴ്സ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ടു ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി കറൻസ് ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ് വൈൻഡിങ് അതായത് ഏത് എ സി മെഷീൻ ആണോ അതിൻ്റെ റോട്ടർ റോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ്ങിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയുമായിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ് റിലേഷൻ ബിയർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള എ സി മെഷീനെ ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സിങ്കണസ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഏത് എ സി മെഷീൻ ആണോ ആ മെഷീൻ്റെ റോട്ടർ റോഷർ റോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് റോട്ടർ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ്ങിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയുമായിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് റിലേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള എ സി മെഷീൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സിങ്കണസ് മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ സിങ്കണസ് മെഷീൻസിന് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സിങ്കണാസ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ലാർജർ സൈസസിലും അതേപോലെ സ്മോൾ ലാർജ് സൈസിലായിരിക്കും നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തുന്നത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്മോൾ സൈസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എക്കണോമിക്കൽ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിങ്കണാസ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലാർജ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സിങ്കണസ് മെഷീനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സിങ്കണസ് മെഷീൻസിനെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിങ്കണസ് ജനറേറ്റർ വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ സിങ്കണസ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് ഓൾട്ടർനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിങ്കണസ് മോട്ടർ സിങ്കണസ് മോട്ടറിനെ നമ്മൾ സിങ്കണസ് കണ്ടൻസർ എന്നൊരു മറ്റൊരു പേരിലും കൂടി സിങ്കണസ് മോട്ടർ അറിയിട്ട് അറിയപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടാണ് സിങ്കണസ് മെഷീൻ്റെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിങ്കണസ് ജനറേറ്ററും സിങ്കണസ് മോട്ടറും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ജനറേറ്റേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോർമലി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അതായത് പ്രൈ മൂവറിൽ വരുന്ന മെക്കാനിക്കൽ എനർജി നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയിട്ട് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ സെയിം തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഓൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് കൺവേഴ്സ് ദ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഫ്രം ദ പ്രൈ മൂവർ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടൻസർ ആവുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അതെന്ന് പറയുന്നത് നേരെ തിരിച്ച് മെക്കാനിക്കൽ പവറിനെ ആയിരിക്കും ജനറേറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് നോക്കാം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അതായത് ഓൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ഡി സി ജനറേറ്റർ സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഡി സി ജനറേറ്റർ തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സിങ്കണസ് ജനറേറ്ററിനും ഉള്ളത് അതായത് വെൻ ദർ ഇസ് വെൻ ദ ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് കോയൽ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ഇ എം എഫ് ഇസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് യൂണിറ്റ് ഇത് തന്നെയാണ് ആ സിങ്കണസ് ജനറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പക്ഷേ ഇവിടെ സിങ്കണസ് ജനറേറ്ററിന് കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഡി സി ജനറേറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ വേണം കാരണം ഡി സി ജനറേറ്ററിനകത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ സി വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പോൾ ആ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ വഴിയാണ് നമ്മൾ എ സിനെ ഡി സി ആക്കി
നമുക്ക് റൺ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഓക്കെ അതായത് ഇൻ വിച്ച് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് സെറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഇസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ വിറ്റ് കൺവേഴ്സ് എ സി ഇൻറ്റു ഡി സി ഓക്കെ ഇത് ഇനി ഇതേ നമ്മൾ ഇതേ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോ നോർമലി നമ്മളുടെ ഡി സി ജനറേറ്ററിന്റെ സെയിം കൺസ്ട്രക്ഷൻ തന്നെയാണ് സിംഗ്രണസ് മെഷീനും ആകെ ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡി സി മെഷീനിൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടും ആർമേച്ചർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആയിട്ടും ആണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് പക്ഷേ സിംഗ്രണസ് മെഷീൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എ സി മെഷീൻസിൽ നേരെ തിരിച്ച് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും എന്ത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ആണ് എന്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർമേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കും അതാണ് തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർമേച്ചറും റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫീൽഡും ആയിരിക്കും അതാണ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ മേ ബി റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഓർമേച്ചർ ടൈപ്പ് വിത്ത് ഫീൽഡ് സ്റ്റേഷനറി ഓർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ടൈപ്പ് വിത്ത് ആർമേച്ചർ സ്റ്റേഷനറി ഓക്കെ ഇനി യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഈ ആർമേച്ചർ ഈ സിംഗ്രണസ് മെഷീനകത്ത് ആർമേച്ചർ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടും ഫീൽഡ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചെയ്യാനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കീപ്പിംഗ് ആർമേച്ചർ സ്റ്റേഷനറി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കീപ്പിംഗ് ആർമേച്ചർ സ്റ്റേഷനറി ഓക്കെ ഇത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏ പാട്ടില് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ സിംഗ്രാസ് ജനറേറ്ററിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗ്രാസ് മെഷീനകത്ത് ആർമേച്ചർ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു എ പാട്ടിൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലോഡ് ക്യാൻ ബി ഡയറക്ട്ലി ഫ്രെഡ് വിത്തൗട്ട് എനി സ്ലിപ്പിംഗ് ഓർ ബ്രഷസ് സ്ലിപ്പിംഗ്സോ ബ്രഷസോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ആർമേച്ചറിനകത്തൊന്നും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലോഡിലേക്ക് സപ്ലൈ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് ദ ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ ദ ലോഡ് ക്യാൻ ബി ഡയറക്ട്ലി വെഡ് വിത്തൗട്ട് എനി സ്ലിപ്പിംഗ് ഓർ ബ്രഷസ് ബ്രഷസിന്റെയോ സ്ലിപ്പിംഗ്സിന്റെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ലോഡിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സപ്ലൈ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനറി ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്ങിനെ കോറിൽ നിന്നും ഈസിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫോർ ഹൈ വോൾട്ടേജ് അപ്പ് ടു തേർട്ടി ത്രീ കെ ബി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേഷനറി ആർമേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേഷനറി ആർമേച്ചർ ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ സെൻട്രിഫ്യൂക്കൽ ആക്ഷൻസും ഒക്കെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാവത്തില്ല ആർമേച്ചർ സ്റ്റേഷനറി ആയതുകൊണ്ട് ഈ സെൻട്രിഫ്യൂക്കൽ ആക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെസ്സസ് ഒന്നും ആർമേച്ചറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അതേപോലെ ഈ ആ സ്റ്റേറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോർ ഇൻസുലേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സ്പേസ് വേണം അപ്പൊ സ്റ്റേഷനറി ആർമേച്ചർ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിയർ ടു ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിയർ ടു ഇൻസുലേറ്റ് സ്റ്റേഷനറി ആർമേച്ചർ വൈൻഡിംഗ് ഫ്രം ദി കോർ ഫോർ ഹൈ വോൾട്ടേജസ് അപ് ടു തേർട്ടി ത്രീ കെ വി ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതായത് സ്റ്റേഷനറി ആർമേച്ചർ is not subjected to mechanical stresses due to centrifugal action 
and more space is available on the stator for providing more insulation okay ee pointum kudi orthirikkanam ini namakku ulla moonamatha advantage endu parayunnathu namakku rotor like adathu field winding like supply kodukkan vendittu namakku rendu slippings slipprings inde aavashyame verthullu അതിന്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിൻസ് എക്സൈറ്റിംഗ് കറണ്ട് സ്മോൾ ആയതുകൊണ്ട് സ്ലിപ്പിംഗ്സും ബ്രഷൻസും എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് നമ്മളുടെ ഫീൽഡ് സിസ്റ്റത്തിന് ഏകദേശം ഒരു ടു പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ പവർ കപ്പാസിറ്റി മാത്രം അത്രയും പവർ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അതാണ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓൺലി ടു സ്ലിപ്പിംഗ്സ് ആർ നീഡഡ് to supply field winding allengil field winding allengil rotor since the exciting current is small exciting current valare cherda idund the slipprings and brushes and light constructions aayirikkum slip rings and brushes may be of light construction may be of light construction പിന്നെ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഏകദേശം ഫീൽഡ് സിസ്റ്റത്തിന് അറൗണ്ട് ടു പെർസെന്റേജ് മാത്രം പവർ മതിയാവും അതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു എ പാർട്ടിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് വളരെയധികം ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കീപ്പിംഗ് ആർമേജർ സ്റ്റേഷനറി ഫോർ എ സിംഗ്രണസ് മെഷീൻ അപ്പൊ ആകെ മൂന്ന് പോയിന്റ്സേ ഉള്ളു സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് മറക്കാതെ പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ സിംഗ്രണസ് മെഷീന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അതിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ